voltando aqui, estou aguardando a Amanda conectar conosco novamente para a gente dar continuidade aos diálogos Macervo sobre a pintura do Abidias Nascimento. Só um minutinho que a gente já vai conectar com a Amanda. Oi, nossa. Oi. Continuando. Vamos lá. Eu estava falando, acho que eu tinha acabado de apresentar a tela, o que eu chosse. Eu disse que ela Exatamente. é acrílica sobre tela de 70, tem 90 por 60 centímetros. Nela a gente vê essa espécie de, de, de síntese simbólica é, e, e figurativa dos... dos é, elementos afro-brasileiros na pintura do, do Abdias, né? então essa tela a gente vê a bandeira do Brasil rotacionada pela vertical, exato, né? é, e que estava dizendo também no momento de dizer que as cores que é também a cor da o que eu dizendo que é uma coisa que eu penso quando olho esse trabalho, é que embora ele esteja cortando o quadro, ele não corta totalmente e eu acho que isso é bastante significativo, é algo sobre o qual a gente tem que pensar, né, e que me parece conectado às reflexões do Abdias do Nascimento em torno da, da inclusão é, das pautas políticas negras na, num projeto de nacionalidade, ou um projeto nacional brasileiro, que não é necessariamente de ruptura A gente, infelizmente, travou aqui de novo. Estou aguardando a Marla. Só um minutinho. A Amanda aí a gente vai conectar de novo, só um minutinho. Oi. Amanda? Oi, você está me ouvindo? Oi, para quem está assistindo, gente, a gente teve um pequeno probleminha técnico e já está voltando. Oi, Amanda voltou, sim. Você Agora... está conseguindo me ouvir? Estou te ouvindo, Ótimo, então eu estava dizendo da, da, do, do sentido da flecha, dessa flecha que não, não corta totalmente o quadro. É, eu também queria dizer isso, que a, a flecha está associada ao Chosse, algo que já se anuncia no título do trabalho, que se chama o que o Chosse, né? e, e que somada ao arco faz essa, essa composição que a gente é, vê na tela. É, Somada à saudação ao Chosse, que aqui no trabalho aparece quatro vezes, o que, o que, o que, o que, é, que é uma, uma redução da saudação a, a esse orixá, que é saudado por o que, o Chosse, é, o que, Arô, é, que quer dizer também é, salve o grande caçador, então o Chosse é uma divindade do panteão de divindades afro-brasileiras, cultuada tanto no candomblé quanto na umbanda. Né? Ele é o orixá é, ligado à caça. Né? É, segundo a mitologia dos orixás, ele, ele aprendeu a caçar com o irmão dele, que é Ogum. Né? É, e ele, é, aqui 
inclusive foi associado ao roeiro da nação Queto é, no Brasil. E aí a gente vê que, que o arco, assim como a flecha, esses dois, é, é, acho que até tem uma imagem que, que separa um pouco esses dois elementos, porque a parte de baixo, onde a gente vê escrito o que, o que, fazendo um, um, um semicírculo para baixo, forma o arco né, dessa flecha que o arco e a flecha, o Ofá de, de, de Oxóssi, é, compõem. Os diálogos, é, eu entrei mais uma vez, que eu vi que tinha algumas questões que estavam ainda abertas e alguém pedindo também a imagem da bandeira é, que o Abdias faz, uma referência ao, à bandeira dos Estados Unidos. Amanda, não sei se ela se conectou ainda, mas eu iria, gostaria de compartilhar com vocês esse trabalho e esperar também a Amanda entrar novamente aqui. Oi, Amanda. Oi. Nossa, realmente no último final até fiz um aviso para vocês que eu não estava mais conseguindo acompanhar o áudio, estava todo entrecortado, mas e agora caiu. Eu queria recuperar, que eu vi que tinha algumas pessoas pedindo para ver o trabalho com a referência da bandeira dos Estados Unidos, né? É, eu acho que é bem legal eu... ver, porque são trabalhos paralelos, eu acho que eles se iluminam bastante, dá para perceber essa operação do Abdias, Aqui. de questionar o que que é... De que... brasileira e negra estadunidense. Então, nessa bandeira que ele dedica ao Roy Newton, que, como eu falei, é um, um dos fundadores do Pantera Negra, que foi perseguido pelo FBI, tem uma história muito interessante, e que nos anos 70, 80, foi uma figura cuja a, a militância negra se dedicou em campanhas de, de liberdade, ele dedica esse trabalho a ele, e, e, e o que a gente vê aí é o Oxê de Xangô, o Machado de Xangô, que é também um símbolo da justiça, então acho que é muito interessante esse paralelo de fato. É, e daí é isso, o que eu estava dizendo é que eu acho o Abdias uma figura fundamental, né? ele tem uma produção muito rica, é, textos em primeira pessoa que ele mesmo escreve, e tem muita gente hoje dedicada a estudar o Abdias, eu espero que vocês tenham anotado aí referências, né? Eu falei que o MAC, o Museu de Arte Contemporânea de Niterói, fez uma exposição sobre o Abdias e eles lançaram uma publicação, que não é uma publicação com todo o trabalho do Abdias, mas lá vocês podem ver algumas imagens, então é uma publicação que está disponível em PDF, vocês podem procurar lá no site. E a gente também tem no próprio MASP, um MASP áudio, né, comentado pelo Rafael Fonseca, que, que faz uma leitura sobre o trabalho Okiochossi, e vocês também podem ver esse, esse trabalho do Abdias no site do MASP, numa resolução, o Okiochossi, né, numa resolução em melhor qualidade. Além de acompanhar a nossa apresentação dessa semana inteira, porque amanhã a gente vai falar com a Kim e... e e ao longo da semana vários conteúdos sobre o trabalho do Abdias é, será postado. E daí é isso, se vocês tiverem alguma pergunta, chegou a hora, vocês podem escrever essa pergunta aqui no comentário, eu estou conseguindo ler e posso responder também. É, e amanhã, só para reafirmar, é, a gente vai fazer uma live com a Elisa Larquim Nascimento, que é atualmente a diretora do IPA, um instituto que detém o, do Abdias e o, os arquivos, os documentos, mas também é um instituto que segue produzindo coisas contemporâneas, livros e várias publicações. Então, amanhã é um bom dia para conhecer um pouco mais sobre a trajetória do, do Abdias a partir de alguém que conviveu com ele por muitos anos e que foi, além de esposa, uma parceira intelectual, como eu havia dito antes. Eu acho que é isso, né, Tomás? 
Eu, essa live de hoje foi marcada por alguns problemas técnicos, acontece, acho que a gente está trabalhando de cá. Mas eu estou é, aprendido um pouco, é sempre um prazer falar do Abdias, eu sou absolutamente fã dele e, e é isso. Eu não estou te ouvindo, Tomás. Eu não estou... Tô... Vocês estão ouvindo a gente, pessoal? É, eu achei que tá sem som também. <risos> <risos> 